baba ng bangin. Madilim. Hindi niya makita yung ilalim. Bibitaw po? Eh pag bumitaw ako, mamamatay ako. Sabi ni God, kung gusto mong maligtas, bumitaw ka. Anong ginawa ng bata? be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass ascended, go in peace and serve the Lord. Anna? Ang gusto magpapindisyon ang kanilang mga stampita, rosario at mga imahen. Magsilapit lang kayo. Po, po, ada dari desa kay Father. Father, okey lang kuba nak kau sepupu kay Mama ya? Oi. You know the story of the apparition of Our Lady. From books, internet. Ano ba na? Specific talaga sa mga Pinoy ang aparisyon ng mga labirin. Specific? Well, alam ng mga labirin ang ugali ng mga Pilipino. Alam niya na mga Pilipino lang ang lumilingon kapag may sumisitsi. ang lugar na ito noon. Sa burol na ito, maraming mga mangkukulam na pagano. Isang araw, habang namumulot ng panggatong ang isang magsasaka, biglang may sweet seat sa kanya. Psst. 
hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi siya makatakbo. Akala niya, may nakita siyang mangkukulang. Isang magandang mangkukulang. Tinuro niya agad sa mga kababaryo niya at sa kura paroko ang lugar na pinagkakitaan niya ng baba. Kumalat ang balita sa buong Pangasinan at sa buong Luzon. Nagdagsa ng mga tao dito. Dahil sabi ng mga tao, naghimala raw siya. Tinumula mga tao ang lugar kung saan tumawag ang birte. Kaya siya naging mana. Sabi sa kanya ng birte, sabihin mo sa pare na magpatayo ng simbahan para sa kanya. Ganyan-ganyan ang itsura. May hawak na sanggol at rosaryo. At dito sa eksaktong lugar na ito, Nagpakita ang mga labir rin sa magsasakang ito. Father, meron po ba kayong resources or collection na accounts ng Himala? Nasubukan mo naman kausapin si Paul Rosales. Makukontak mo siya dyan sa kolekyo yan. Siya ang expert pagdating dyan. Nabasa mo naman ang libro niya sa Himala. Father, kasi last week ko po siya tinatry kontakin. Sabi nila on need daw, hindi daw nila ang kung kailan ang balik. Bakit hindi mo subukan today? Matagal siyang nawala dahil sa retreat. Iha, pag nakausap mo siya, I'm sure, mas marami siyang may tutulong kaysa sa akin. Maraming salamat po, Father. Ada, let's go. About 5 billion red blood cells are present in each cubic millimeter of blood. Yan ang tumatakbo dyan sa mga ugat ninyo. Do you have any question? Yes. Ma'am, washroom lang po ako. Oh, bakit? Okay, everyone, please take out your test booklets. We're gonna have a quiz. <laughs> Sadali lang. Ma'am, are you okay? I'm fine. Pari, sabi sa inyo, kayang-kaya natin yung team nyo. Ang malaking yun? Walang-wala sa akin. Maning-maning ka yun. Pari, wow. Chico, so tamo, inanap ka. Oh, oh bakit daw? May problem eh. Pari, eh, na nangyari ka. Tara, tara, tara. Ayos. Homework ko, nakalimutan ko yata gawin. Sheka, wait lang. Kailangan kitang makausap. Sige, Sige pare. Sudo lang ako. Sige, pare. Bakit, Marie? Ano ang problema? Puntis ako. Ano? Sigurado ka ba? Tulungan mo naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit? Hindi lang naman ako boyfriend mo, ah. Kapal ng mukha mo. Pinagdududahan mo ako. Huwag mo ako sa ama sa mga problema ano? mo, ah. Ano ibig ko sabihin? Oh, titihintihin mo. that better. Hindi naman siguro ganun kagrabe. There's no other way of going about this, Linda. So, I'll go straight to the point. 
You have leukemia. <laughs> it is already in a very advanced stage. Advanced? The cancer cells are spreading quickly through your system. The best we can do is to make it less painful for you. How long? Hindi nati masabi. Weeks, maybe? Ganun kabilis? Wow. Mas makabubuti kung mag-stay ka na muna dito sa hospital para mabantayan kita. You know, to make things easier. Para mas madali ang pagkamatay. I wouldn't put it that way, but... Yes. Maraming salamat. But... I think I'd rather spend the rest of my life living than dying. I understand. Okay, we'll get in touch. Sige, thank you. Sabi ko, hindi ko tatanggap ng bisita ngayon. Hi! Uh, yes. Um, how can I help you? Are you Mr. Paul? May I help you? I'm making a document about miracles. Document? Baka, documentary. Sandali lang naman, sisilipin ko lang. There you are, Ado. Brother what did Paul, I tell you? Brother Paul, na makulit eh. Uh, it's okay. Sige na. Sabi ng secretary mo, wala ka daw. Well, I guess I'm here. Um, I'm Anna Bernal. I'm doing documentary about Marin Miracles. Nabanggit na siguro ako sa ni Father Deo. I've been trying to get in touch with you since last week, but they said you were out. Ang sabi ni Father, dayo na subukan ko daw ngayon. Yes. I was on a retreat. I was wondering if you're not too busy, maybe you could like take a look at my work? Or kung pwede kita i-consult once in a while habang nandito ako sa Manawag? Hmm. Para sa bang ginagawa mo? It's for my thesis. Gumagawa ako ng documentary tungkol sa mga himala ng mahal na birhen. Mm -hmm. I've been going around. Sanaga, Water. Lipa, thank you. Antipolo. If you're too busy naman, baka naman you can spare kahit 30 minutes lang. Intervene lang kita tungkol dun sa sinulat mong libro. Naniniwala ka ba sa Himala? Hmm, depende. Kaya nga ako nag-iimbestiga, hindi ba? I'm sorry. I can't help you with that. You're asking the wrong person. Sorry? Narito ang original manuscript ng librong isinulat ko. Kompleta ito with all the annotations and transcripts na wala sa published version. Here. You may have it. Pero, wala kang mapupulot sa akin. For me, miracles are in the realm of theory. Kung gusto mo lumabas ka, mag-interview ka ng mga deboto, sigurado mas marami kang moko sa panatisismo nila kaysa sa akin. And if you'll excuse me, I still have to write one of those useless theory books. I'm sorry to hear that, Paul. My secretary will lead you out. Well, thanks anyway. Sweetie, let's go. ng gracia. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus.
bago ako nagpa-chemotherapy, nagpunta ako sa Manawag. Sabi ko sa mahal na birhen, sana pagalingin niya ako. Di makapaniwala yung doktor. Bago nila ako i-chemo, sinek nila ako. Biglang NED ako, no evidence of disease. Pitong taong kaming hindi magkaanak. Hindi nga namin malaman kung anong problema eh. Pero sabi naman ng doktor, wala kaming diferensya. Five years na kaming nagtatry ng asawa ko, napupustrate na nga kami. Muntik na rin kami maghiwalay dahil doon. Kaya yun, humiling ako sa mahal na birhen. Pagkatapos ng limang taon, binigyan niya kami ng anak. Babae, dalaga na nga ngayon eh. Hindi ako nakakakita nung dalaga pa ako. Kasi, nagkakomplikasyon ako sa mga mata. Minsan, binabanlawan ko ang mga kamay ng mahal na berhen. Natilamsikan na aking mga mata ng tubig na pinagugasan ko ng mga kamay ng berhen. Ay, bigla akong nakakita. Hi. Hmm. Ginabi ka ngayon? May nagpa-tutor lang na estudyante. Nakala ko tuloy kung anong nangyari sa'yo. Kumain ka na? Akit na ako. Pagod ako. Linda, pwede kayang ikaw na muna magkasigkas ng gastos ngayong linggo. Hindi pa kasi ako nakakabalik yung manlando eh. Bukas na lang natin pag-usapan. Masama ang pakiramdam ko. Good night.
ะกะลิกกาบาเกตบาเกตอายังมันตุลุงนังมามิโกอาดะ that's rude ปะเซนชะนาฮะ no it's fine อนะ let's go Diyan. Kunin mo yan, baka mabubog ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? May problema ba? Marie? Ako. Nay. Sorry po. Patawarin niyo po ako. Buntis ka? Nay, sorry po. Kinapang kita sa hirap. Pinipilit kitang bigyan ng magandang kinabukasan, tapos maglalandi ka lang? Ay, sorry po. Pawa na kayo sa akin. Umalis ka na. Huwag mo na hintay na ipagsabuhin pa kita. Umalis ka na. Ay, hindi ko alam walang gagawin ko. Ay, huwag niyo po. Kalimutan mo may nanay ka. Sarili mo lang inisip mo. Sarili mo lang ang mahal mo. Anak, mag-sleep ka na. After this, mommy. Okay. Hello? Ana? This is Paul Rosales. I was just thinking about a lot of things. No problem. So, pwede na ba kitang konsultahin bukas? Sige, sige. Great. So, I'll pass by your office? No problem. Mga 9 a.m. Okay, I'll see you then. Oh, Mark, kaya pinatawag kita. Luluwas ako ng Maynila. Hoy, baka natutulog ka dyan, ha? Kumusta pala yung board exam mo? Next week ko pa muna naman ang resulta. Pantekto ko na nga ito eh. Sana nga, makapasa na. Good. Madali kang makapagtrabaho niyan kapag engineer ka na. Boss, may problema ba? Meron, Mike. Kailangan, bitawan muna kita. Pasensya ka na, Mike. Talagang mahirap ang buhay ngayon. Boss, huwag naman ngayon. Kailangan-kailangan ko ng pera eh. Naintindihan kita, Mike. 
Pero intindihin mo rin ako. Talagang taghirap ngayon. Kaya kailangan ngayon, ako mismo ang harap ng ruta mo. Boss, bakit naman ako? Ba't hindi si... Wala akong choice, Mike. Sino gusto mo? Si Kabestre. Matanda na yun. Hindi makakakarap ng trabaho yun. At least ikaw, pagpasa mo sa board, maganda ang trabaho mo. At bata ka pa, Mike. Pasensya ka na, Mike. Upo ka muna. Nakausap ka na si Mr. Cheng. Mabait siya. At saka wala namang gumagamit ng staff's room. Kaya baka pumayag yun na dito ka muna magstay kahit pansamantala. Salamat. Teka lang ha. Mami, perfect ako sa quiz. Ako rin, Mami. May star ako. Talaga? Nako, kailangan natin mag-celebrate. Saan niyo gustong kumain, ha? Oh! Daddy! Daddy! Hi, Daddy! <laughs> Bakit? Di ka pumasok? Pasok na. Oo. Eh, hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Kumain ka na ba? Nagluto ako. Kumain na ako. Uh, wala kang biyahe ngayon? Hindi muna ako ba biyahe? Bakit? Eh, kailangan daw kunin muna ni Manlando yung ruta ko eh. Tinanggal ka sa trabaho? Mami, pwede kaming lumabas? Oo nga oh. naman, Mami. Tapusin niyo muna ang assignment. Tapos na po. Ah, sige na. Diyan lang kayo sa tapat, ha? Opo, opo. Mm, kiss mo na, Mami. Mm, mm, ingat. Sige. Mm. Okay, magtatakbo sa kali ha. Ingat lang. Ingat! Tatlong buwan na ang utang natin sa bahay. Saan tayo kukuha ng pambayad? Ibalik, gagawa ko yun ang paraan. Ha? Pero... <laughs> pwede kaya... Pwede kaya ngayon, ikaw muna. Pangako ko sa'yo. Didiskarte ako ito kagad. Okay ka lang? Okay ka lang? Ha? Okay lang. Okay lang ako. Pagod lang ako. Pagod lang o... baka naman may susunod na kay Mina. Hmm? Hmm. Dapat lang. Ilan taon na ba si Mina? Hmm? Bago mong libro. Kinumission ako na CBCP to write a book on Marian devotions in the Philippine context. Gusto ko sana tanggihan pero wala akong magawa eh. Sandali. Bakit nga pala bigla mo akong tinulungan? Ha? Hindi kasi diba dati ayaw mo naman akong tulungan? Alam mo ba kung bakit nagpakita ang mahal na birhen dito? Kasi gusto niya magpatuyo ng simbahan para ma-channel yung graces niya sa mga deboto. Yan yung boring na version. Alam mo kasi, ugad ng mga pagano at magkukulang ang lugar na ito dati. Nilulusog ng mga pagano sa ibang bayan at pinapatay nila ang mga kristyano. Kaya maraming mga Pilipino ang ayaw magpabinyag dati. Natatakot silang mapatay ng mga katutubo. Actually, alam mo, mga Agustinians ang unang dumating sa Pangasinan. Pero, hindi na matagalan ang paglusod ng mga katutubo. Kaya ang tinawa nila, pinaubayan na lang ito sa mga Dominicans. Sila na tsaga magbinyag sa Pangasinan. Pero, alam mo, marami sa kanila ang nag-aalay ng mga buhay nila. Kaya araw nagpakita ang mga birhen para protekta ang mga kristyano sa mga pagano.
nagpatayo ng maliit na kapilya si Father San Jacinto para sa mahal na Berhen. At doon nila inintrone ang imahe ng Berhen na galing sa Mexico. Image ito ng Our Lady of the Holy Rosary. Panatiko? Akala naman nagpupunta dito. Wishing well itong manawag. Maglalakad ka ng paluhod. Magdadasal San Jose ng Rosario. Ayos na. Wish granted. Hindi ba devotion ang tawag doon? Ana, ang deboto, hindi tinatratong isang imahe na parang agimat. Naglalakad ka lang from Tarlac to Manaw, gagaling na ang cancer mo. Tayo na sa santo. Wala na ang tumor mo? Paul, hindi ba faith yun? Of course, tao lang tayo. We need an outward sign. Yun nga yun eh. People come here expecting miracles. Akala nila yung kandado itong lugar na ito na may agimat. Lahat ng hinihiling nila, natutupad. Hindi nila pinaghihirapan ng mga bagay-bagay. Hinihingi na lang nila. And I tell you, Anna, it doesn't come. Walang himala dito. Ang mga napapanood mo, Puro mga papanati ko lang yan, nang walang kwenta. Pero Paul, marami rin kasi akong na-interview na nakatanggap sila ng Himala. For example, yung mga gumaling sa cancer. <sighs> Anna, I'm sure may scientific explanation dyan. Ito pa, ito pa, look! Wow! Artist ka pala? That's yours na. Ang sweet naman. Thank you. Umuwi ka na, Marie. Alam mo naman, di pwedeng gusto mong mangyari. Bakit ba ayaw mo akong tulungan? Hindi lang naman ako may kasalanan dito, eh. Nakusap ko na yung pinsan ko. O, ito. Tawagan mo to. Check ano to. You can't have that baby, Marie. Wala kang silbi! Ito na po order nyo.
So, tinanggal tagal ko dito sa manawag. Personally, wala pa akong na-witness na himala. Siyempre, iba-iba ang mga kwento dyan. Merong gumagaling dyan sa cancer. Yung mga nakapapasa ng board exam at saka yung mga nabibigyan ng uh, anak at saka yung mga nagdarasal tungkol sa problema sa pera, sa asawa at uh, anak. There's a story that made a big impression on me. Minsan, may isang dalaga. Uh, matagal na rin yun. Mahigit sampung taon na. Natagpo ang kong umiiyak. Nung tinanong ko kung bakit siya umiiyak, ang sabi niya, na nalugod daw yung barkong sinasakyan niya. At habang nalulunod siya, may naghagis ang isang tubig. At pagtingala niya, may nakita siyang isang babaeng nakaputi. Hinigit siya papunta sa lumulutang na kahoy. Tapos, nung nagpasalamat siya, ang sabi sa kanya, magpunta daw siya sa manawag. Hanggang nilibot niya ang Maynila, dahil ang buong akala niya nandun ang manawag. Hanggang nakarating siya rito. Kaya pala siya umiiyak dahil nakilala niya kung sino ang nagligtas sa kanya. Ang bilhin ng manawag. Father, naniniwala po ba kayo dun sa mga himalang nakwento sa inyo? Alam mo, hindi ko na kailangan ng himala para maniwala pa ako sa himala. Para sa akin, ang himala ay ang pagpatak ng ulan, ang pagsikat ng araw. Ang pagsilang ng bawat sanggol ay isang himala. Ang totoo niyan, maraming himala sa ating buhay. Hindi lang natin ito pinapansin. Nabundol yung anak ko noon, tapos sabi ng doktor, di na raw siya makakalakad. Paralyzed na raw yung kalahati ng katawan niya. So, tapos naisipan namin mag-asawa, dali namin siya sa manawag. Halos linggo-linggo nandung kami. Hindi nga makapaniwala yung doktor ni Ronnie eh. Biruin mo, natututo na siyang mag-basketball ngayon. Kaya hanggang ngayon, nagpupunta pa rin kami sa Manawag buwan-buwan. Panata na namin ang magpasalamat sa kanya. Thank you. Bagong pari lang ako sa Manawag. Nung time na yun, ang dami kong sakit. Komplikasyon sa katawan tulad ng liver cancer, diabetes, tsaka weak lungs. Isang bulat na nga lang hindi pumipirma eh. nag na kami ng parents ko sa, sa doktor. Tapos, ginawa namin na gastusin na lang ang pera na papunta sa France, sa Lourdes. Mga tatlong taon ako ron, tagabigyan na ng confessions. Naalala ko may isang lalaking lumapit sa akin. Sabi niya, Father, hindi ako marunong mangumpisal. Ang sabi niya, nung maliit siya, naiwan daw siya ng pera niya doon. So every year, nagpupunta siya ron para hanapin ang mga magulang niya. Sabi ko, every year may nakikita ako mag-asawa na nagdadasal. Tapos may daladala sa lang picture ng kanilang nawawalang anak. So pinuntahan namin siya sa Lourdes. Hindi ako makapaniwala. Siya pala ang magulang ng isang lalaki niyo. Pero mo, 19 years na nandun sila tapos hindi sila nakikita. Nangilabot ako. Kinilabutan talaga ako. Na. Hindi pa tapos yan. Pagbalik ko ng manawan, nangyarang himala sa akin. Nag-resign yung mga bulati sa akin. Bigla na lang. Eto, magaling na ako. Wala na akong sakit. Mike, I'm sorry I haven't been much of a wife to you and a mother to your children because of my work. I wish I could spend more time with you, but I don't have a choice. You know you are my life, and I'm sorry I have to go. I love you. Shana pala, Mike. 
Mahirap mawala ng asawa lalo na't lumalaki na ang mga bata. I wouldn't mind you finding them a new mother. Don't worry, I'll understand. Alvin, wag mong awayin si Mina, okay? I understand her kasi you are her big brother. You must be patient. Finish your homework before watching TV, ha? And no more fights in school. Promise mommy. Mina, always listen to your kuya. Don't be makulit. Daddy and kuya will take over for me. But you have to keep an eye on daddy for me, okay? Don't forget to pray before you sleep. Bye, sweetheart. Hindi, sige. Ako nang bahala dito. How did you find the first draft of my script? Actually, it needs a lot of, a lot of rewriting. Seryoso ka? Uh, Anna, seryoso ba sa mga, sa mga sinusulat mo? Oo, oh, bakit? <laughs> Grabe, walang bago sa script mo. Wala kang sintesis eh. Kinupayan mo lang ang lahat na nakuha mo sa video mo at sa libro. Eh pero, wala namang sinasabi. I wanted the material to speak for itself. Yun nga ang problema eh. Your material is nothing new to say. Fine, Anna. May compilations ko nga namang imala. But what's stopping you from hiring bystanders and inventing miracles for the sake of this documentary? Are you accusing me? <laughs> Ang sinasabi ko, one sign did tong gawa mo. <laughs> Verify the facts. Posible ba nangyari tong napulot mong kwento? That's precisely my point. Marami sa kanila yung posibleng mangyari. The more you need to investigate, ipakita mo yung factual side. Alam mo, Ana, puro drama to lahat. Walang cold facts. Ana, Show me proof. Or I can prove them otherwise.
rủa Dahil alam ko po mali yung ginawa ko. Pero hindi ko na po alam po anong gagawin ko ngayon. Gusto ko po sana kayo makita. Nay. I really like your first book. Well, I guess, hindi ko kaya isulat kami sa bagay na hindi ko pinainiwalaan. Uh, do you want me to translate something? Oo, oo. Panggal ito kasi eh. <laughs> wow! Buhay pa pala to? Hmm. Let me see. May mag-asawang may anak ng balubahang sakit. Nang mabalitaan nilang kung kursing wala ng birhin ng manawag, nagmandali silang pumunta sa Pangasinan. Sa kain ng balsa, itinawid nila ang anak din ang nag-aagaw buhay sa ilog Balokwing. Ngunit, huli na ang lahat. Hindi na sila umabot ng manawag. Ginawian na ng buhay ang bata. Ngunit tumuloy pa rin sila sa simbahan. Inilatan nila ang walang buhay na katawan ng bata sa harap ng altar at nakiusap sa berhen. Siyempre, ano pa bang ini-expect mo? Biglang gumalaw ang paa, ang kamay, gumilat, at nabuhay ang bata. Something wrong? Magandang source to ng telenovela. Mag-lunch kami. Do you wanna join us? No, thanks. Ginagawa mo? Pinapatanggal ni Father? Ba't po kinakuchilyo? May ugat po kasi. Ugat? Saan mo nilalagay yan? Sa'yo na lang. Salamat. the resurrection of the dead child. Well, uh, death? Clinically speaking, is the absence of brain activity. Remember, kapag nag-flatline ka dito sa EEG machine namin, nag-stop na heart beating mo. So, hindi na rin nag-work ang brain mo. But in my years of experience in this field, there's one thing I cannot fully understand. Bakit napakaraming accounts biglang nare-revive kahit na walang brain activity? And to tell you honestly, napakaraming tao. Napakaraming tao has a lot of stories and experiences while they're dead. Now, ang pinaka-essential question dito is, where do these all stories and experiences came from? kung hindi nag-work yung brain nila. <laughs> That's one thing I don't know. How could you answer that? Ako? <laughs> I can't. 
Para sa akin, it's a balance between the two. Let's take the case of one of the cancer patients na ini-interview mo. Meron siyang comprehensive ang treatment na pinagdaanan niya. So walang himalang nangyari? We cannot dismiss that entirely, pero we cannot also dismiss the advances in science. She underwent hysterectomy, then radiation, bago chemotherapy. We can attribute a major part of her recovery to her consistent and comprehensive treatment. So the procedure cured her? The procedure was able to terminate the cancer cells in her body, yes. But she had level 4 cancer. Pumalat na cancer sa ibang katabing organs. It was amazing how she recovered that fast. Pero without the procedure, I doubt if she would have survived. Do you think it was a miracle? Iha, naniniwala ako sa kasabihan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh, ginawa kami mga doktor. But she could have been taken anyway. Thank you. Hi. Have you told your husband? <laughs> Hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin to sa kanya. You know, I really haven't been there for Mike. Hindi ko nga alam paano niya ako napapagsyagaan eh. Kasi I really don't appreciate the things that he's done for me. Ay, hindi ko alam kung ano mangyayari pag nawala na ako. Because he just loves me so much. Linda, he deserves to know. He deserves someone better. Aren't you married? No. Bakit? <laughs> Para hindi na ako mamoblema kapag mamamatay na ako. Men are such babies. Pero seriously, I'm sure marami naghahabol sa'yo. I used to have a boyfriend. Oh, ano nangyari? Husband material. Great guy, actually. Ano nga nangyari? Nirecruit ni Kat. Pumasok huh? ng seminaryo. <laughs> <laughs> Mahirap na talaga maghanap ng matinong lalaki ngayon. Kapag mabait, kung hindi bakla, pare. <laughs> Kaya wag mong pababayaan si Mike. Hello, Chris. Oo. Naku, may pinadala kong package. Yeah, I did. Thanks. Hihingi sana ako ng favor eh. Oo, oh, alam ko na. Saan mo tara ko ah? Ha? Huh? Uh, sure, sure, sure. No problem. Just give me a few days. Sure, no problem. I'll give you a call and uh, I mean, ihalik mo na lang kay Ada, okay? Sige. Bye. Kala ko ba, nag-quit ka na. Ano sabi ng doktor? Wala stress lang. Medyo anemic daw. Kumusta ang lakad? Hindi ako sabi ko sa bandaan doon eh. Nabigyan niya ako kahit isang araw lang ng makabiyahe sa isang linggo. Pasensya ka na. Hindi siya nakatulong ako siya eh. Naging pabigat pa ako. No. Um... I-verify ko lang po sana yung, yung address ng clinic. Hello, Anna. I think you should come over here. You have to see this for yourself. Suot mo muna to. Papasok tayo ng lab eh. Buti nakarating ka. Hirap i-explain sa telepono eh. Chris, ano tong mga to? 
Yan ang mga petals na nakita namin all over the Philippines. Are you familiar with the Lipa apparitions? Yes. Well, di lang sa Lipa lumalabas ang mga petals na yan. This, for example, are from Kansas mm -hmm. City. Di nga lang masyadong sikat kasi ayon ang visionary ng publicity. Ito naman yung mga petals na pinadala mo sa amin. So, nang tingin parang ordinary. Nigel, si Anna, gano'n pa dala yung petals. Kamusta? Tignan nyo to. Kung titignan nyo mabuti, may mga images na nabuo sa loob ng petals na pinadala ninyo. Images? Yes. Look at this. Come on, I'll show you something. Imposible magawa ito ng tao without destroying the petals. Kung titignan nyo mabuti, intact pa rin yung mga veins ng petals. Bakit parang ginistampad lang? Ayon sa aming analysis, hindi printed yung mga images. Some sort of heat out of the composition of the petals to form the images. Kung taong gagawa nun, sigurado mo sisira yung mga petals. Isa pa, Anna. Yung isang araw mo lang bigay sa amin yung mga petals na yan. It's impossible for us to manufacture those in less than two days. Even if we had the right technology. Saan mo ba nakuha yung mga petals na yan? Ibinigay sa akin na isang babae. Sabi na kita yan tumubo sa may altar ng manawag. There's one more thing that you should know. We subjected the petals to carbon dating. It's a process wherein binibilang yung rate of decay ng isotopes ng petals. Lahat ng buhay na bagay sa mundo nag emit ng isotopes na tinatawag na carbon-14. Ang half-life ng carbon ay 5,730. We made some computations. At yung resulta, the petals are approximately 2,000 years old na. Pero Nigel, paano nangyari yun? Ikapipitas lang nung, nung roses the other day. Well, our job is just to verify the facts. Yung explanation kung bakit nangyari yun, hindi na namin mapapaliwanag. Hana, I think you should get in touch with the local bishop of Manawag. Hindi ordinaryo to. Marami kami na-analyze na katulad nito, pero ang nakakagulat, when you gave me the samples, wala pang images. Lumabas lang yung images when we started conducting the tests. Ang dami na palang nakukuha ang ebidensya, pero bakit po lang lumalabas ang statement from the Vatican about this? Mahabang proseso ang pagpapatunay ng Himala, Anna. We're just part of the Committee of First Instance. Uh, mainit kasi ang simbahan sa mga bagay na ito. Matagal ang proseso ng pag-iimistiga eh. Minsan, hinabot pa yun ang taon. Maswerte ka, Anna, kasi may miracle experience kang kagaya nito. I-inform mo na yung bishop sa pangdasinan, and then we'll vouch for the authenticity of the petals. Pero expect mo na maraming skeptic na tao doon kasi maraming lumalabas na peke. Pero, swerte ka, Anna. Maybe the Virgin has a message for you. Sweetie, do you mind if you move my other table? I just have to talk to Tito Paul. Okay lang? I found this at the foot of the Virgin of Manawag. It's a rose. It's not just a rose. Natagpuan ito sa altar ng Manawag. It's the same kind of rose that was found in Lipa. Anna, hindi approved ang operation sa Lipa. I thought you were the expert here. They're appealing for it to be reopened. Pre-Vatican itong ginawang investigasyon sa Lipa. Tsaka, ang simbahan, mas open na ngayon sa mga bagong findings. You believe this? You don't? Can I ask you something? Naniniwala ka bang nagpakita talaga ang birhen dito sa Manawag? What do you want? Gusto ko lang malaman kung naniniwala ka. What does it matter? Do you? Anna. Hindi documented ang apparition ng manawag. There's no proof. Based lang ito sa mga legends. Mga kwentong pinagpasapasahan. Naniniwala ka ba o hindi? Hindi na kaya patunayan kung totoo man yan o hindi. Kasi sobrang tagal na. You want facts? 
Nagpadala ako ng sample sa lab ng kaibigan ko sa Manila. Sabi niya sa akin, 400 years old ng rose petals, pero last week lang ito nakuha. Fact! Intact pa ng veins ito despite the aging. Fact! Yung species ng rose petals niyan, hindi matatupon din sa Pilipinas dahil galing siya ng Russia. At fact, nasa harapan mo na lahat ng ebidensya, ayaw mo pa rin tanggapin. Ano bang problema mo? Hindi. Ha? Ba't hinatanong mo sa akin kung naniniwala ako sa apparition ng birin ng manawag? Hindi. Hindi na. Kung ano man yung napulot mo, anong himalayan? Para saan yan? Souvenir? Tagimat? Mahal ang kapalit ng himala dito sa Manawag. Hindi sapat nga bait ka. O paladasal ka. Alam mo, kung ano man yung agimat na napulot mo, sa na yan. I'm sure. Maraming bibili niyan dito. Nag-away ba kayo ni Tito Paul? No, baby. Tito Paul is just upset. Why? Because he doesn't believe in what Mommy's doing. He doesn't believe in Mama Mary? He doesn't believe in miracles. Why? I really don't know, baby. Just pray for Tito Paul, okay? Yes, Mommy. Um, i-confirm ko lang po yung, yung appointment ko. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee. The mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, Son, they have no more wine. And Jesus said to her, Woman, how does that concern affect me? Ang lakas talaga ng ina sa ana. Tingnan niyo na lang kung paano pinagbigyan ni Jesus ang kahilingan ng kanyang ina. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi pa panahon para kay Jesus ang kanyang ministeryo. Kaya niya nasabi, Mother, My hour has not yet come. Oh, sige na. Oh, malit yun. Oh, siguro doon nyo na ubusin yung baon nyo ha. Ayoko natitira. Bye. I'm no longer your doctor. I'm your friend. Naniniwala ka ba sa Himala? I used to. Why? Hindi ako naniniwala. Ngayon, nagagaling pa ako. Pero naniniwala ako sa Himala. Um, kung sa tingin mo hindi ka nagagaling, ano ito para sa iyo? Sana, kaya rin ni Mike pakula na ako.
Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Go in peace. Thank you, Father. Ada? Ada? Pleased to meet you. Come stop me, Bata. She's not good. She's in a coma right now. Her condition is not improving. She needs an emergency operation. Please excuse me. It was an accident. She's stable. Hinahanap ka na nga niya ngayon. Kaya niya pa nalaman. Nung isang buwan pa. Hanggang kailan? But soon.
Hindi ko kinikwestiyon ang mga plano ng anak mo para sa akin o para sa anak ko. Pero hindi ko kayang wala si Ada. Nawalang ka rin ang anak kaya nangiintindihan mo ang nararamdaman ko. Kung ikaw ang masusunod, alam kong hindi mo hahaya ang mamatay ang anak mo. Tell your son, dead or alive, our lives are his. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin si Ada, at least, bigyan ninyo ako ng lakas para kayanin ko. Siya ang dahilan kung bakit ako pumasok sa seminaryo. Iboto ang nanay ko. Lagi kami nandito. Kaya, bata pa lang ako. Alam ko na lahat tungkol sa kanya. Tinawag ako ng anak niya. Sumukot ako sa tawag niya. Kaso lang, kinuha pa rin niya ang nanay ko. Halos araw-araw ko yung nandito ng nanay ko. Humihingi ng Himala. Di ba? Doon naman siya nakilala sa mga Himala. Ging, naging masunurin ako sa kanya. Kaso lang, pinagdamutan niya ako ng himala. Isa lang. Isang himala lang. Mabait si Francine. Mike, I'm sorry. Sorry saan? Kasi ikaw ang pinaka-asting na asawa sa buong mundo. Tatampo ka pa ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Nawalan din ako ng mahal sa buhay. Bawat sumbat mo sa anak ko, isang latigo sa kanyang likod. At nasusugatan din ang puso ko sa bawat hagupit na tinatanggap niya. Sakit din ang ina ang sakit ng anak. Lahat ng dinanas ng anak ko, dalawang ulit kong gas, dalawang ulit ang hapdi at sakit. Sa bawat tinig sa ulo niya, tinig sa puso ko. Anak din kita, Paul. Nararamdaman ko ng dalawang ulit ang lahat na nararamdaman mo. Nawalan na ako ng anak. Mawawalan pa ba ako ng isa pa?
pray. Pray with me. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and Hello, Anna. Meron ka pang rose petals na katulad ng binigay mo sa akin? Wala na eh. Bigla na lang nawala. Bakit? Kasi yung binigay mo sa akin, nawala rin eh. Naging abo. Hindi ko nga maintindihan eh. I understand. Chris, maraming salamat ha. Huwag mo nalang intindihin. Anna, how is she? Kinausap ako ng doktor kagabi. Sabi nila, wala daw chance na magising pa si Ada. Nung pinagbubuns ko si Ada, naaksidente ako. Lumubog yung barko ang sinasakyan ko. Hindi ako marunong lumangoy. Kaya nag-sorry ako kay Ada. Sabi ko sa kanya, Anak, pasensya ka na. Hindi mo na makikita ang ganda ng mundo dahil hindi marunong lumangoy ang nanay mo. Tapos may babaeng nagligtas sa akin. Sa amin ni Ada. Ma'am, ang anak niyo! Anong sabi ni God? Sabi ni God, bumitaw ka. Tumingin yung bata sa ibaba ng bangin. Madilim, hindi niya makita yung ilalim. Bibitaw po. 
Ipagbumitaw ako, mamamatay ako. Ang sabi.